ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் டு ஆல் இன்றைக்கி நம்ம சயின்ஸ் பாடத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கற்பனை செஞ்சுக்கோங்களேன் இந்த பூமியை விட்டு இந்த ஹாலிவுட் படத்தில் வர மாதிரி பிரபஞ்சத்துக்கு போகிறோம் அங்கே போய் சூரியனை தூரமாக நின்று பார்க்குறோம் அப்படியே கோள்களை சுற்றி சுற்றி பார்க்குறோம் சரியா சனி கோளை வியப்பாக பார்க்குறோம் கோள்கள் எப்படி சூரியனை மையமாக வச்சு சுற்றிட்டு வருதுன்னு ஆச்சரியத்தோடு பார்க்குறோம் சரி அப்படியே பூமிக்கு வருவோம் பூமியிலிருந்து இயற்கையை ஆறு கடல் மலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மரங்கள் எல்லாத்தையும் ரசித்து பார்க்குறோம் சரி அப்படியே வீட்டுக்கு வரோம் வீட்டுக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை எல்லாம் உற்று நோக்குறோம் சரியா சரி நம்ம கற்பனையிலேருந்து வெளியில் வந்துடலாம் இப்போ நம்ம வ நம்முடைய வகுப்பறை சரி நம்ம பிரபஞ்சத்திலிருந்து நம்ம வீடு வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ஒவ்வொரு பொருட்களும் எதால் ஆனவைன்னு நினைக்கிறீங்க கரெக்டு அணுக்களால் ஆனவை இன்றைக்கி நம்ம படிக்கக்கூடிய பாடம் அணுக்கள் பற்றியது தான் ஆமாம் அணுக்கள் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் இணைந்து மூலக்கூறுகளாக உருவாகிறது இன்றைக்கி நம்மளுடைய பாடத்தலைப்பு அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் இப்போ அடுத்த கேள்வி உங்கள் மைண்டில் வரும் அணு என்றால் என்ன இப்போது நம்ம பார்த்த எல்லா பொருட்களும் நம்மை சுற்றி உள்ள எல்லா பொருட்களும் எதால் ஆனவை அப்படின்னா அணுக்களால் ஆனவை அப்போ அணு என்பது மிகச்சிறிய துகள் அப்போ அதோடைய சைஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு உங்களால் யோசிக்க முடியுதா ஒன்றும் இல்லை உங்கள் வீட்டு கிச்சனுக்கு போங்க கொஞ்சம் சால்ட் எடுத்துக்கோங்க அந்த துகளை உற்று நோக்குங்க அது ஒரு சில மில்லி மீட்டர் அளவில் இருக்கும் அடுத்தது அதை விட ஆயிரம் மடங்கு சிறியது பாக்டீரியா அதை மைக்ரோமீட்டர் என்ற அளவால் அளக்கிறாங்க அதை விட ஆயிரம் மடங்கு சிறியது வைரஸ் கிருமிகள் ஏன் கொரோனா வைரஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் நானோமீட்டர் என்ற அழகால் அளக்கிறோம் அதை விட ஆயிரம் மடங்கு சிறியது அணு ஓகேவா இப்போ இவ்வளோ மிகச்சிறிய நுண்ணிய துகள் அப்படின்னு உங்கள் கற்பனைக்கு எட்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி அடுத்தது அந்த டென்த்து பாடத்தில் இந்த அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் பற்றி ஏன் நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வருமா சரி அப்போ நம்ம பார்த்த அனைத்து பொருட்களும் அணுக்களால் ஆனவின்னு சொல்லும்போது அந்த அணுவை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் இன்றைக்கி தங்கம் என்ற தனிமத்தோட பயன்பாட்டை நம்ம ஆபரணமாக பயன்படுத்திகிட்ருக்கோம் யுரேனியம் அப்படிங்கிற ஒரு தனிமத்தோட அணுவை பிளந்து இன்றைக்கி அணுமின் நிலையத்தில் மின்சாரமாக தயாரிச்சிட்ருக்கோம் மருத்துவத்துறையில் ஐசோடோப்பு தனிமங்களுடைய பயன்கள் ஏகப்பட்டது சொல்லலாம் கோபால்ட் அறுபதுங்கிற ஒரு ஐசோடோப்பு தனிமம் புற்றுநோயை குணப்படுத்த பயன்படுகிறது சோடியம் இருபத்தி நாலுங்கிற ஐசோடோப்பு தனிமம் நம்மளுடைய இரத்த ஓட்டத்தில் ஏதாவது தடை இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க பயன்படுகிறது ஏன் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பாத்திரங்கள் பேப்பர்ஸு பிளாஸ்டிக்கு பெயிண்ட்டு இப்படி அனைத்து பொருட்களுடைய அணுக்கள் சேர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் வேதி பொருட்களாக நம்ம மாற்றி இன்றைக்கி நம்ம பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கோம் அப்போது நம்ம சுற்றி உள்ள பொருட்களை நம்ம பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற மாதிரி பயன்படுத்தணும்னா அணுவோட அடிப்படை கருத்துக்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதை தான் நம்ம சயின்டிஸ்ட்டு ஜான் டால்டன் முதற்கொண்டு எல்லா சயின்டிஸ்ட்டும் அணுவின் அமைப்பை பற்றி நமக்கு விலைக்கு அதனுடைய பயன்பாடுகளை இன்றைக்கி நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கிறோம் சரியா சரி அடுத்தது இப்போ டீச்சர் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ காட்ட போகிறேன் ஒரு படம் காட்டுறேன் இதை நீங்கள் யாருன்னு சொல்ல போகிறீங்க ம் யாரோ சொல்கிறீங்க அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப்பு நிறைய நியூஸ் சேனல் பார்க்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அப்படியே யோசித்து வைங்க நம்ம பாடத்தை முடித்த பின்னாடி கடைசியாக இவர் யாருங்கிறத டீச்சர் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரியா சரி இப்போ நம்ம பாடத்துக்குள்ளே போகலாமா முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அணுவின் அமைப்பு இப்படி ஒவ்வொரு கேள்வியாக நம்ம கேட்டு அதுக்கான பதிலை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு கான்செப்ட் வந்து மறக்கவே மறக்காது சரி அணுவை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி சூரியனை மையமாக வைத்து கோள்கள் சுற்றிட்டு வர மாதிரி அணு கருவை சுற்றி எலக்ட்ரான்கள் சுற்றிட்டு வருது அப்போ அந்த அணு கருவில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அணுவியோட உட்கருவில் புரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்கும் புரோட்டான் நேர் மின் சுமை உடையது நியூட்ரான் மின் சுமை அற்ற துகள் அதாவது நியூட்ரல் இந்த நேர்மின் சுமை உடைய புரோட்டானை சுற்றி எதிர்மின் சுமை உடைய எலக்ட்ரான்கள் வட்டப்பாதையில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் சுற்றி வருகிறது புரிஞ்சுதா எலக்ட்ரான்கள் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருகிறது எடுத்துக்காட்டா நம்ம கார்பன் அணுவை எடுத்துக்கிறோம் கார்பன்கிறது ஒன்றுமே இல்லை கரி தான் இது கார்பன் அணுக்களால் ஆனது இதனுடைய குறியீடு சீன்னு சொல்லுவோம் சரி இந்த கார்பன் அணுவில் எத்தனை புரோட்டான்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஆறு புரோட்டான்கள் புரோட்டான் எண்ணிக்கையும் எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கையும் சமம் அப்போ எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை எவ்வளவு ஆறு 
நியூட்ரான் எத்தனை இருக்கு ஆறு நியூட்ரான் இருக்கு அப்போ கார்பன் அணுவோட உட்கருவில் ஆறு புரோட்டானும் ஆறு நியூட்ரானும் உள்ளது ஆறு எலக்ட்ரான்கள் வட்டப்பாதையில் சுற்றிட்டு வருது சரியா இது கார்பன் அணுவின் அமைப்பு சரி இப்போ நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அணு எண் என்றால் என்ன ஒரு தனிமத்தின் அணுவில் உள்ள புரோட்டான் எண்ணிக்கை அல்லது எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை அதுதான் அந்த தனிமத்தின் அணு எண் என்று பெயர் அட்டாமிக் நம்பர் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் ஆர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் கால்டு அட்டாமிக் நம்பர் இப்போ இந்த கார்பன் அணுவில் எத்தனை அதோடைய அணு எண் என்னன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஆறு கார்பனோடைய அணு எண் ஆறு ஏன்னா புரோட்டானும் ஆறு இருக்குது எலக்ட்ரானும் ஆறு இருக்குது ஏதாவது ஒரு எண்ணிக்கையை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது அணு நிறை அடுத்த டாப்பிக் நம்ம என்ன போகிறோம் அப்படின்னா அணு நிறை என்றால் என்ன இப்போ அணு நிறை என்பது உட்கருவில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் புரோட்டானோ நியூட்ரானும் அப்போ புரோட்டான் நியூட்ரானோடைய கூடுதல் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் நியூட்ரான் இஸ் கால்டு அட்டாமிக் மாஸ் அணு நிறைனு சொல்லுவோம் அப்போ புரோட்டான் ஆறு நியூட்ரான் ஆறு அப்போ அதனுடைய அணு நிறை எவ்வளவு பனிரெண்டு அப்போ தனிம கார்பன் தனிமத்தோட அணு எண் ஆறு அதனுடைய அணு நிறை பனிரெண்டு சரியா அப்போது அணு நிறைனா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அந்த அணு நிறையை நம்ம கணக்கிடும் போது எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கையை நம்ம கவுண்ட் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா புரோட்டான் நியூட்ரான் அணு நிறையை ஒப்பிடும் போது எலக்ட்ரானின் அணு நிறை மிக மிக குறைவு அதனால தான் புரோட்டான் நியூட்ரானுடைய கூடுதல் தான் அணு நிறைனு சொல்கிறாங்க சரி அப்போ ஒரு தனிமத்தோட அணு எண் என்றால் என்ன புரோட்டான் அல்லது எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அணு நிறை என்றால் என்ன உட்கருவில் இருக்கக்கூடிய புரோட்டான் நியூட்ரான்களின் கூடுதல் மிஸ்டர் டீச்சர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் இப்போ சோடியம் சோடியம் அணுவில் பதினோரு புரோட்டான் இருக்குது அப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் கரெக்டு பதினோரு எலக்ட்ரான்கள் சோடியம் அணுவில் பதினோரு புரோட்டான் எத்தனை எலக்ட்ரான் பதினோரு எலக் எலக்ட்ரான் எத்தனை நியூட்ரான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் பனிரெண்டு நியூட்ரான் இருக்குது இது சோடியம் தனிமத்தோட அணுவின் அமைப்பு சரி இப்போ சோடியத்தில் அதோடைய அணு எண் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம எதை பார்க்கணும் புரோட்டான் எண்ணிக்கை அல்லது எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை ஏன்னா ரெண்டு சமம் இல்லையா அப்போ சோடியம் அணுவோட அணு எண் எவ்வளோ என்னன்னா பதினொன்று அதோடைய அணு நிறைன்னு சொல்லும்போது புரோட்டானையும் நியூட்ரானையும் கூட்டணும் பதினொன்று ப்ளஸ் பன்னெண்டு இருபத்தி மூணு சரி இப்போ அணு எண்ணுன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அணு நிறைனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அடுத்தது ஐசோடோப்பு ஐசோடோப்பு என்றால் என்ன ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த நம்ம டென்த்தில் படிக்கக்கூடிய அந்த பேசிக் கான்செப்டெலாம் நீங்கள் லெவன்த்து டுவெல்த்து போகும்போது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அணுவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் சரியா இப்போ ஐசோடோப்பு தனிமம் அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டா நம்ம கார்பன் அணுவை எடுத்துக்கலாம் இப்போ கார்பனுடைய குறியீடு சி அதோடைய அணு எண் ஆறு அதோடைய அணு நிறை பனிரெண்டு அப்போ அணு நிறை பன்னெண்டு கொண்ட கார்பன் அணுவில் எத்தனை புரோட்டான்கள் இருக்கோ ஆறு புரோட்டான்கள் எத்தனை நியூட்ரான்கள் இருக்கோ ஆறு நியூட்ரான்கள் சரி இப்போது அதனுடைய உட்கருவில் ஒரு நியூட்ரான் கூடுதலாக சேருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன மாறும் அதனுடைய அணு நிறை மாறுமா புரோட்டான் ஆறு ஏழு நியூட்ரான் அப்போ கார்பன் பதிமூணாக மாறுமா ஆனால் அணு எண் என்ன செய்யும் புரோட்டான் எண்ணிக்கை எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை மாறவே இல்லை அப்போது ஒரே தனிமந்தான் ஆனால் வேறுபட்ட அணு நிறை வேறுபட்ட அணு நிறை ஒத்த அணு எண் கொண்ட ஒரே தனிமம் கார்பன்கிற ஒரே தனிமம் வெவ்வேறு அணுக்கள் இந்த இந்த இதற்கு தான் ஐசோடோப்புகள் என்று பெயர் திரும்பவும் டீச்சர் சொல்கிறேன் வேறுபட்ட அணு நிறையும் ஒத்த அணு எண்ணும் கொண்ட ஒரே தனிமத்தின் வெவ்வேறு அணுக்களுக்கு ஐசோடோப்புகள் என்று பெயர் அப்போ ஐசோடோப்பு தனிமமாக மாறணும்னா நியூட்ரான் எண்ணின் எண்ணிக்கை மாறும் இதை நீங்கள் பேசிக்காக புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ இந்த கார்பன் இயற்கையிலேயே பூமியில் எத்தனை சதவீதம் இருக்குது அப்படின்னா கார்பன் பனிரெண்டு தொண்ணூத்தெட்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் இருக்குது தொண்ணூத்தெட்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் இருக்குது இந்த கார்பன் பதிமூணு இயற்கையில் எத்தனை சதவீதம் இருக்குன்னா ஒரு புள்ளி ஒரு சதவீதம் தான் சரியா சரி இப்போது ஐசோடோப்பு என்றால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க கான்செப்ட் நம்ம எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா தனிமத்தின் சராசரி அணு நிறை என்றால் என்ன சரி சராசரி அணு நிறையை நம்ம எப்படி கணக்கிடலாம் நமக்கு தெரிஞ்ச கார்பன் அணுவை எடுத்துக்கலாம் கார்பன் பனிரெண்டு இருக்குது கார்பன் பதிமூணு இருக்குது கார்பன் பனிரெண்டு எத்தனை சதவீதம் இயற்கையில் பரவி இருக்குதுன்னு சொன்னோம் தொண்ணூத்தெட்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் 
அடுத்து கார்பன் பதிமூணு எத்தனை சதவீதம் இருக்கு ஒன்று புள்ளி ஒன்று சதவீதம் அப்போ சராசரி அணு நிறைய கணக்கிடணும்னா தனிமத்தோட அணு நிறை தெரிஞ்சிருக்கணும் அதோடைய சதவீத பரவல் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ அதனுடைய அணு நிறைய சதவீத பரவலால் பெருக்கி இரண்டு அணுக்களுடைய மதிப்புகளின் கூட்டு தொகை தான் சராசரி அணு நிறைன்னு கணக்கிடப்படுது இப்போ மிஸ் அதை போட்டு காட்டுறேன் கார்பன் பனிரெண்டு இதோடைய அணு நிறை பனிரெண்டு இயற்கையில் அதனுடைய சதவீத பரவல் நூற்றுக்கு எவ்வளவு தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் ப்ளஸ் கார்பன் பதிமூணுடைய சதவீத பரவல் எவ்வளவு ஒன்று புள்ளி ஒன்று சதவீதம் அதனுடைய அணு நிறை பதிமூணு அப்போ பதிமூணு இன்ட்டு ஒன்று புள்ளி ஒன்று நூற்றுக்கு ஒன்று புள்ளி ஒன்று ரெண்டையும் பெருக்கி கிடைக்கக்கூடிய மதிப்புகளின் கூட்டு தொகை என்னவாக இருக்கும்னா பன்னெண்டு புள்ளி ஜீரோ ஒன் ஒன் ஏஎம்யு ஏன்னா தனிமத்தின் அணு நிறைய ஏஎம்யு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் என்ற அழகால் நம்ம வந்து குறிப்பிடுறோம் அப்போது தனி கார்பனுடைய சராசரி அணு நிறை எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பனிரெண்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா இந்த முழு எண்களாக தான் அணு நிறைய வந்து நம்ம முழு எண்களாக தான் கணக்கிடப்படுது கணக்கிடுவதற்கு எளிதாக முழு எண்களாக நம்ம கணக்கிட்டு கொள்கிறோம் சரியா இப்போ சராசரி அணு நிறைனா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அணு நிறைய எப்படி கணக்கிடுறாங்க அதோடைய டெஃபினேஷன் சொல்கிறேன் கேளுங்க ஒரு தனிமத்தின் சராசரி அணு நிறைக்கும் ஒரு தனிமத்தின் சராசரி அணு நிறைக்கும் கார்பன் அணுவின் நிறையில் பனிரெண்டில் ஒரு பங்கு அணுவின் நிறைக்கும் உள்ள விகிதமாக கணக்கிடுறாங்க இப்படி கணக்கிட்டு தான் எல்லா தனிமங்களுடைய அணு நிறையும் அட்டவணைப்படுத்தியிருக்காங்க இப்போ ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா அதனுடைய அணு நிறை ஒன்று ஹீலியம் அணு நிறை ரெண்டு லித்தியம் அணு நிறை மூன்று இப்படி அணு நிறைய கணக்கிட்டுருக்காங்க இது நம்ம புக்கில் இருக்க அட்டவணைப்படுத்திருக்கு அந்த அட்டவணையை நீங்கள் நல்லா மனப்பாடம் செஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் இந்த பாடம் தொடர்பான நிறைய கணக்குகள் வரும் அதை நீங்கள் எளிதாக போட முடியும் தனிமத்தோட ஒப்பு அணு நிறைய முழு எண்ணில் தான் குறிப்பிடுவாங்க அதை அட்டவணைப்படுத்தியிருக்காங்க அதை நீங்கள் நல்ல மனப்பாடம் செஞ்சுக்கணும் சரி அடுத்தது நம்ம போகிற அடுத்த கா தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அடுத்த கான்செப்ட்டு அணு மூலக்கூறு எல்லா தனிமங்களும் அணுக்களால் ஆனவைன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்போது அணுக்கள் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் இணைந்து மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகிறது சரி அணுவுக்கும் மூலக்கூறுக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் டீச்சர் சொல்கிறேன் நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஓன்னு எழுதுவோமா எத்தனை ஆக்சிஜன் அணுக்கள் சேர்ந்து மூலக்கூறை உருவாக்குது ரெண்டு ஆக்சிஜன் அணுக்கள் சேர்ந்து ஒரு மூலக்கூறாக இருக்குது சரியா அப்போது இந்த ஆ ஒரே வகையான இரண்டு வகை ஆக்சிஜன் அணுக்கள் சேர்ந்து மூலக்கூறாக இருக்குது அப்போ இதுக்கு என்னன்னு சொல்கிறோம் ஒத்த அணு மூலக்கூறு ஒரே வகையான தனிமத்தில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு அணுக்கள் இணைந்து ஒரு ஆக்சிஜன் மூலக்கூறை உருவாக்கி உருவாகியிருக்கு அதுக்கு ஆக்சிஜன் ஒத்த அணு மூலக்கூறுன்னு சொல்லுவோம் இதே நம்ம தண்ணீர் எடுத்துக்கலாம் நீரோட மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் ஹெச்சு டூ ஓ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன்ங்கிறது ஒரு தனிமம் ஆக்சிஜனுங்கிறது ஒரு தனிமம் அப்போ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஒரு ஆக்சிஜன் அணு சேர்ந்து வேறுபட்ட மூலக்கூறாக இருக்குது அதனால் இதுக்கு பேர் வேற்று அணு மூலக்கூறுன்னு சொல்கிறோம் சரியா அப்போ மூலக்கூறை நம்ம ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு ஒத்த அணு மூலக்கூறு இரண்டாவது வேற்று அணு மூலக்கூறு சரியா சரி இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் ஓ த்ரீ ஓசோன் மூணு ஆக்சிஜன் அணுக்கள் இணைந்தா அதுக்கு பேர் ஓசோன்னு சொல்றோம் ஒரே மாதிரியான மூன்று ஆக்சிஜன் அணுக்கள் இணைந்திருக்கு அதனால ஒத்த மூவணு மூலக்கூறுன்னு சொல்றோம் சரி அடுத்தது ஹெச்சிசிஎல் ஹைட்ரஜன் குளோரைட் ஒரு ஹைட்ரஜன் அணுவும் ஒரு குளோரின் அணுவும் சேர்ந்து வேற்று அணு மூலக்கூறுன்னு சொல்கிறோம் இதில் இரண்டு விதமான அணுக்கள் இருக்கிறனால ஈரணும் வேற்றணு ஈரணும் மூலக்கூறுன்னு நம்ம சொல்லலாமா சரி அப்போது மூலக்கூறுகளை ஒத்த அணு மூலக்கூறு வேற்று அணு மூலக்கூறுன்னு சொல்கிறோம் அதில் எத்தனை அணுக்கள் இருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இர ஈரணு மூலக்கூறு மூவணு மூலக்கூறு மூன்றுக்கு மேற்பட்ட போச்சுன்னா பல அணு மூலக்கூறு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே மாதிரி வேறுபட்ட தனிமங்களுடைய அணுக்கள் இணைந்து மூலக்கூறுகளை உருவாக்கும் போது எத்தனை அணுக்கள் இருக்கிறத கணக்கிட்டு ஈரணு மூலக்கூறு மூவணு மூலக்கூறு அப்படின்னு சொல்லி கணக்கிடுறாங்க சரியா அப்போ மூலக்கூறுகளின் வகைகளை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இதுலேயே இன்னொரு கான்செப்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம் அணுக்கட்டு எண் சரியா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் மாலிக்யூல்ஸ் எத்தனை அணுக்கள் மூலக்கூறில் 
இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறது தான் அணுக்கட்டு எண் எடுத்துக்காட்டாக இப்போ நம்ம நீர் எடுத்துக்கலாம் சரியா எத்தனை ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருக்குது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருக்குது எத்தனை ஆக்சிஜன் அணுக்கள் இருக்குது ஒரு ஆக்சிஜன் அணு அப்போ அதோடைய அணுக்கட்டு எண் இந்த நீர் மூலக்கூறில் எத்தனை அணுக்கள் இருக்குது மூன்று அணுக்கள் இருக்குது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஒரு ஆக்சிஜன் அணு இருக்குது அப்போ இதோடைய அணுக்கட்டு எண் எவ்வளவு மூன்று அணுக்கட்டு எண் எவ்வளவு மூன்று ஹைட்ரஜன் குளோரைடு எடுத்துக்கோங்க இதில் எத்தனை அணு இருக்குது ஹைட்ரஜன் ஒரு அணு இருக்குது குளோரின் அணு இருக்குது அப்போ இதில் எத் இதனுடைய அணுக்கட்டு எண் சொல்லும்போது ரெண்டு அப்போ அணுக்கட்டு எண் என்றால் என்ன அப்படின்னா ஒரு மூலக்கூறில் எத்தனை அணுக்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற நம்பரை சொல்கிறது தான் அதனுடைய அணுக்கட்டு எண் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா சரி அடுத்த கான்செப்ட் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோன்னா அணுவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மூலக்கூறை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போ அணுக்களுக்கும் மூலக்கூறுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அணுவுக்கும் மூலக்கூறுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இப்போ மந்த வாயுக்கள் தவிர ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் போன்ற மந்த வாயுக்கள் தவிர மற்ற எல்லாமே அணுக்கள் தனித்து இருக்க முடியாது மூலக்கூறாக தான் இருக்க முடியும் சரியா அப்போது அணு எல்லா தனிமங்களும் அணுக்களால் ஆனவை அணுக்கள் இணைந்து மூலக்கூறுகளாக இருக்குது அப்போ அணுக்கள் இடையே கவர்ச்சி விசை அதிகம் ஏன்னா அவை இணைந்து மூலக்கூறுகளாக உருவாகிறது இல்லையா அதனுடைய கவர்ச்சி விசை ஜாஸ்தி மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே கவர்ச்சி விசை குறைவு சரியா இது அணுக்கும் மூலக்கூறுகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஐயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போது வகுப்போட இறுதிக்கட்டத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம் இனிமேல் அடுத்த கான்செப்டை அடுத்த ஆன்லைன் கிளாஸில் நம்ம கற்றுக்கலாம் சரிங்களா சரி அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு படம் காட்டினேன் இல்லையா அது யாருன்னு சொல்லி காட்டினேன் இப்போ அவரை பற்றி நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் படத்தில் பார்க்குறவர் யார் ஓ சயின்ஸ் டீச்சர்னால் சயின்டிஸ்ட் படத்தை தான் காட்டுவாங்கன்னு யாரும் சொல்கிறீங்க அவருடைய பேர் என்னன்னு கேட்குறேன் சரியா சரி நான் மிஸ் நான் குழு கொடுக்குறேன் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா சரி இவர் இந்திய அணு கருவியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் சரியா இவர் மும்பையை சார்ந்தவர் இவருடைய பேரில் அணு ஆராய்ச்சி நிலையம் இருக்குது இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா யாரோ சொல்கிறீங்க ரைட் கோமி ஜே பாபா இவரை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் எதிர்கால இன்றைக்கி அணு மின் நிலைய அணு சக்தியில் இந்தியா தலை நிமிர்ந்து நிற்குது அப்படின்னு சொன்னால் இவர் செய்த பலவிதமான ஆராய்ச்சிகளும் வழிகாட்டுதலும் தான் நம்மளுடைய இந்தியாவை உலக நாடுகளில் தலை நிமிர்ந்து நிற்க வைக்கிறது அப்போது இந்திய அணுக்கரியலின் தந்தை அதாவது இந்த ஃபாதர் ஆஃப் நியூக்ளியார் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுவர் கோமி ஜே பாபா இவரை பற்றி நம்ம நிறையா இன்னும் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி நிறைய தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அணுக்கறி பற்றிய நிறைய ஆராய்ச்சிகள் இன்றைக்கி நம்ம அணுசக்தியை பயன்படுத்துறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தவரை ஞாபகப்படுத்திட்டு நம்ம இந்த வகுப்பை முடிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ